Պարուն Իգնատի ուս բարև ձեզ շնորակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք ձեր գրքի վերնագրից, այն աստվածաշն չից է։ Well, I like the phrasing. I try to say in the book that I've learned a lot in my long life, but Այո, գրկում փորձեցի ասել, որ իմ երկար կյանքի ընթացքում շատ բան եմ սովորել, սակայն կա շատ բան, որ չգիտեմ, պետք է միշտ սովորես, երբ եք չես կարող ամեն ինչ իմանալ։ Ինչով եք ոգ է շնչվել գիրկը գրելիս։ Երբ երի տասարդ է և երեխաները զդեր փոքր էին, ես նրանց հաճախ պատմություններ էի պատմում իմ մանկության տարիների մասին, որ անց եմ կացրել ծնողներից հետ գլենդելում, պատմում էի նրանց պատմություններ մեր հայազգի Եկավ մի պա, երբ որոշեցի այդ ամենը թղթին փոխանցել, եվ երբ սկսեցի գրել մանկության ասմասին, որոշեցի շարունակել կյանքի սպատմությունը, պատմել ռազմացովային ուժերում իմ ծառայության մասին, այլ դրվագներ։ Բայց հիմնականում գրել եմ գիրկը երեխաների սամար, որպեսի նրանք ունենան իմ կյանքի պատմությունները, իմ հայ ծնողների մասին տեղեկություններ։ Հայրս խարբերթից էր, մայրս մեծացել էր անգլիայիմ, նրան տանիկը Մանչեստր Բայց որքան ես եմ հիշում, մենք գլենդելի առաջ հինայերն էինք, մորս հոր մասին է խոսկը։ Գրկում դուք նշում եք, որ նույնիսկ ձեր դպրոցական տարիներին դուք գլենդելում հնակվող եզակի հայերից էիք։ Այո, ապագայում շատ հ Հուվերի միջնակարգ դպրոցում այսօր երևի թե աշակերտների գրետ է կեսը հայեր են, սակայն երբ ես է այն տեղ սովորում, դպրոցի միակ հայ աշակերտներն էինք ես, եղպայրս և կույրս, դա 1938 թվականներ, շատ բան է փոխ Ընտանիքն ամեն ինչ է ինձ համար, և թիկինը, սով մահացել է այս տարվա սկզվին հետը սկը համաձայներ։ Կարծում եմ ընտանիքը մեր կյանքի կարևորագույն բանն է, խոսկը սնտանիքի լայն գաղափարի մասին է, պապիկներ, Ու ես ընտանիքը միշտ դիտարկել եմ որպես համայնքի հիմնասյուն։ Աստատվում է ընտանիք, այն ու հետև համայնք և այսպես է կարոցվում ազգը, որը միավորված է միասնական գաղափարներով, ամեն ինչ ընտանիքից է սկսվում։ Կինս նյու ինգլնդից էր, նա սիրող մայր էր, սակայն շատ խիստ էր դաստերակում երեխաներին, նրանք պետք է միասին սեղանի շուրջ նստեի ինչ աշելու, պետք է ժամանակին տնային աշխատանքները կատարեին, հանշուշտ կարող էին հրուսացույս � չենք կարող շրջանցել ձեր աշխատանքի մասին հարցը։ Դուք շատ բարցր աստիճանի զինվորական եք եղել։ Այդ տարիներից կպատմեք։ Մի շրջանում ես որոշեցի դարնալ կարավորության մաս և իմ ծարայությունը մեծ պատիվ էր։ Ամերիկան ինձ և ընտանիքիս հետ շատ լավ եք վարվել և ինձ համար պետությանը ծարայելու գաղափարը կարևոր էր։ Անշուշտ բարդ էր, կանի որ ամբողջորը աշխատանքի էի, ես հաճախ աշխատանքի էի գնում շատ վախ, երբ երեխաները զեր կնաց էին, իսկ վերա դարնում էի շատ ուշ, երբ նրանք արդեն նորից կնաց էին։ Ուստի կինս երեխաներին 
Այն ուտ տարիների ընթացքում, որ ես պետական ծառայության եմ եղել, կարծում եմ մենք երբ եք հյուր չենք գնացել և հյուր չենք ընդունել մեր տանը։ Պարզապես շապատը մեկ օր ընտանիքով էինք անցկացնում։ Առավոտյան Ձեր հայրը շատ ակտիվ դեր էր խաղում հայ համայնքի կյանքում, իսկ ինչպես է ձեր կարծիքով միացալ նահանքների հայ համայնքը վերապոխվել այս գրետ է մեկ դարի ընթացքում։ Սուր տվեք երկու խոսկ պատմեն պապիս ավետիս ժամ կոչյանի մասին։ Ներ անտանիքը տուժել էր 1890-ին տեղի ունեցած համիդյան կոտորացներից։ Նրանք ագինում էին բնակվում ու նա այդ ժամանակ խարբերթում Սակայն նաև ինքն էր ստեղծագործում։ Եվ իր սեպական պոյմներից մեկում նա ոգտագործել էր ազատություն ու անկախություն բարերը, ինչի համար Ոսմանյան կայսրության իշխանությունների հետ խնդիրներ էր ունեցել։ Ու քանի որ նրանց ընտանիքը բավականին հարուստ էր, նրանք բամբակեին ներմուծում անգլիայից, ընտանիքը որոշեց պապիս Մանչեստր ուղարկել, որպես իրենց ընկերության ներկացուցիչ այն տեղ։ Այսպես մայրս և կերիս Սակայն նրանց դուր չեր գալիս Մանչեստրի ծուրդ եղանակն ու անձրևները։ Եվ երբ նրանք մի անգամ Կալիվորնիայից է լեցին, տեսան այն տեղի տակարևն ու նարանջի ծարերը, որոշեցին ընտանիքով մշտական բնակության տեղափոխվ Նրան տանիքը տուժել էր ծեղասպանությունից, նրա կուրերից մեկը զողվել էր դեպի Սիրիա բրնագաղթել ընթացքում, մյուսին հաջողվել էր պրգվել, ընտանիքում շորջանարվող պատմության համաձայն մի հորակրոչս հաջողվել էր պրգվել այդ տեղահանման պրգվել էր, ծակային նրա եղբորն ու հորեղբորը սպանել էին, տատիս որը նույնպես սպանել էին։ Վերադարնալով ամնի հայ համայնքի վերապոխման հարցին։ Ես մեծացել եմ գլենդելի հասարակ, միջին դասի ընտանիքում, գլենդելը այն ժամանակ լոս անջելեսի ննջասենյակն էր, մարդիկ ժամանակ Երբ պատանի էի, երբ եք համայնքի հարցերով չեմ մտահոգվել, այլ հարցերով էի զբաղված, դպրոց, սպորդ, հայկական հարցերի վերաբերյալ հետաքրքրությունս ավելի ուշ ծանվեց, երբ ինձ սկսեցին հետաքրքրել սեպական Հորս նախաձերնությամբ ինձ կանքել էին լոս անջլեսի հայկական եկեղեցում, սակայն ես եկեղեցի կանոնավոր կերկով չէ այցելում երի տասարդ տարիքում, ի տարբերություն ծնողներիս։ Հայրս նաև շատ լայն Իսկ այժմ մտացելով հայ համայնքի նշանակության մասին կարծում եմ համայնքի համար կարևոր է առաջին հերթին պահպանել հայ ժողովրդի պատմությունը, չէ որ հայերը գոյատևում են արդեն հազարավոր տարիներ, ինչ դեր բազմաթիվ այլ ազ Երևի թե բոլորից շատ մարդկանց միավորում նրանց ավանդույթներն ու մշակույթը պահպանում է եկեղեցին։ Դրա մասին պետք է հիշել, պետք է աջակցել այդ հարցերով զբաղվող կազմակերպություններին։ 
Եվ անշուշտ սպյուրկը ապրելով այլ երկրում պետք է հաշվի առնի կարևոր հարց։ Կո նվիրվածությունն անշուշտ կո երկրին է առաջին հարցին։ Ես ամերիկացի եմ, սակայն ես հայ ծնողների որդի ամերիկացի եմ։ Եվ ես ծառայել եմ իմ երկրին, ամերիկա միացյալ նահանգներին։ Սակայն իմ նախնիները ինչպես եւ ամերիկացիների մեծ մասը եկել են այլ վայրերից։ Մենք ներգաղթյալների ժողովուրդ ենք։ Ու խոսեցի քայոց ցեղասպանության մասին։ Խոսում եք այդ մասին նաև ձեր գրքում, ձեր մոտեցում նայս հարցում, որն է։ Well, it was a horrible thing and I I don't understand դա սարսափելի դեպք է եւ ես չեմ հասկանում թե ինչու մեր օրերի թուրքիան չի ճանաչում անցյալում օսմանյան կայսրությունում մինչև թուրքիայի հանրապետության ձևավորումը տեղի ունեցածը Under the Ottoman Empire before the Republic of Turkey was formed uh, nations have within their capacity Ազգերը կարող են խավել անցյալի մեղքերը, այդ առումով գերմանացները կարծում են մեծ գործ են կատարել, ճանաչելով ֆաշիստական անցյալի սարսափները, եւ այսօր գլուխը բարձր նրանք հարգված ազգ են Եվրոպայում, քանի որ ճանաչել են անցյալի մեղքերը։ Մենք ներողություն ենք հանցել Ճապոնիայի քաղաքացիներից։ Կարծում եմ Թուրքիայի շահերից է բոխում ճանաչել տեղի ունեցածը եւ ներողություն խնդրել եւ ի վերջո հաշտեցման հասնել այս քանդակի ներանց։ Ես այդ մասին գրել եմ նաեւ գրքումս։ Գլուխներից մեկում մանրամասը ենք ներկում եմ թե արդյոք հաշտեցումը հնարավոր է։ Կարծում եմ այն ցանկալի է, սակայն կան բազմաթիվ խնդիրներ այդ ճանապարհին։ Վերադառնանք գրքի վերնագրին, հիմա մասամբ գիտեմ։ Հիմա ի՞նչ գիտեք։ Well, I know now. What do I know now? I know that we've made as in the United States a great deal of progress. Գիտեմ որ մենք փոխվել ենք։ Միացյալ նահանգները մեծ առաջընթացի է հասել իր սեփական անցյալի սխալները ճանաչելով, մասնավորապես սև ամորթ ամերիկացիների նկատմամբ։ Մենք առաջընթացի ենք հասել ճանաչելով կանանց իրավունքները։ We've made great progress in understanding the vulnerability of our planet. Առաջընթացի ենք հասել մեր մոլորակի խոցելությունը ճանաչելու հարցում։ Երբ ես երեխա էի, մենք կարող ենք որևէ բան նետել օվկիանոս, առանց գիտակցելու թե որ կան է դավնասում շրջակա միջավայրին։ Սակայն նոր սերունդը մեծանում է գիտակցելով շրջակա միջավայրի խոցելությունը մարդկային գործողություններից։ Կինը շրջակա միջավայրի առաջին պաշտպաններից էր, նա մի քանի կան անց հետ հիմնադրել էր կազմակերպություն, որը քարոզում էր այսօր այդ կան ժամանակակից ցարցած աղբի վերամշակման գաղափարը։ Uh, we've got a long way to go still but uh, i've seen enormous uh, progress in my մենք դեռ շատ ճանապար ունենք անցնելու սակայն իմ կյանքի ընթացքում ես սակայն տեսնեմ եղել հսկայական առաջընթացի իսկ այսօր ես տեսնում եմ նոր մարտահրավերներ որոնք վերաբերում են իրական նարհեստականից ու կեղծից տարբերելու կարևորությանը something real but in fact isn't and discerning what is real from what is artificial and false ձեր գրքում բազմաթիվ հետաքրքիր պատմություններ եք ներկայացրել դրանցից մի քանիսով կարող եք կիսվել նաև այստեղ Well there there are a lot of things in the book that uh, from some of these interesting Իր գրքում բազմաթիվ հետաքրքիր պատմվածքներ կան դրանցից ոմանք ընկերների մյուսներ ընտանիքի մասին են դրանցից մեկը Թոմ Քալիջյանն է ով ուներ շատ գեղեցիկ եւ մեծ գորգ եւ այդ գորգը գտնվում էր Ֆիլադելֆիայի ազատության զանգի տակ եւ այդ գորգը հենց այդպես էլ անվանում էին ազատության զանգի գորգ ազատության զանգը ամենայի անկախության խորհրդանիշն է Թոմը միշտ ծիրում էր զվարճալի պատմվածքներ պատմել որոնցից մի քանիսը ես գրքումս ներառել եմ That was one person William Saroyan who was a friend of my family and came to our house. Որոշ պատմություններ վերաբերում են հայտնի մարդկանց, օրինակ William Saroyanին, ով մեր ընտանիքի մոտ ընկերն էր։ Նա անեկդոտներ էր սիրում պատմել, ընդ որում ամենատարբեր բարբառներով։ Հիշում եմ, երբ Լուիս Տեսար Saroyanի պատվածքների անդրանիկ ժողովածում խիզախ պատանին թրչող ճոճաձողի վերավերնագրով, ծնողները Saroyanի համար հատուկ երեկո կազմակերպեցին։ Այդ երեկոյի ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ Saroyanի հետ զրույցում հարցեր էին տալիս։ Եվ նա գնալով ավելի էր զանձրանում, ի վերջո շրջվեց դեպի ինձ։ Ես այդ ժամանակ 10-12 տարեկան երեխա էի եւ հարցրեց, ձեր տանը տեղկար, որտեղ մենք կարող ենք թաքնվել բոլորից եւ զվարճալի պատվվածներ կարդալ։ Եվ ես նրան ուղեկցեցի խոհանոցի մոտ գտնվող սենյակը եւ Վիլին սկսեց ինձ ծիծաղեցնել, զվարճալի պատվվածներ կարդալ տարբեր ձայներով։ Ի վերջո ծանողներս մեզ գտան եւ Վիլին հյուրերի մոտ վերադարձրեցին։ 
And my father discovered us there and dragged Willie back to the party again. Uh, the thing that I found interesting about some of these older people հետաքրքիր է այդ մեծ մարդկանց ես երբ եք չեմ օրանում ինչ որ հատկություն կար նրանց մեջ անկրկնելի հատկություն եւ երբ նրանք այս աշխարհից հեռացան նրանց տեղը ոչ ոք չկարողացավ զբաղեցնել եւ այդ մեծահասակ մարդկանց հետ շփումից կարծես ես կլանում ես նրանց մասնիկը հիշում եմ կար մի ծերկին անունը սուլթան խաթուն էր նա անգլերեն ընդհանրապես չէր խոսում մենք հաղորդակցվում էինք միայն ժպիտներով եւ գրկախառնվելով նաս քան չելիկիներ այն ինչ այսօր կանվան էինք անհետացող մարդկային տեսակ նույնիսկ նրա երեխաները իր նման չէին նա միշտ ոդկից գլուխ սև զգեստ էր կրում նրա երեսին միշտ ջերմ ժպիտ էր բայց աչքերում անվերջ տխրություն նա ցեղասպանություն էր վերապրել ինչպես բազմաթիվ մարդիկ բայց ինչպես շատ ուրիշները դժվարանում էր խոսել դրա մասին in the genocide and the difficulty of speaking about it my my parents never talked about any of this ծանողներս նույնպես ցեղասպանության մասին մեզ իրենց երեխաների հետ երբ եք չեն խոսել նրանց համար անչափ դժվար էր այդ թեման շոշափելը այդ ամենը հասկանում ես միայն երբ մեծանում ես so i felt that uh, i had all of the privileges and advantages of the typical kid going to Այսպես, ինձ բախտը ժպտացել է, ես վայելում էի բոլոր բարիքները, որը վայելում էր ցանկացած երեխա գլենդելում, սակայն ինձ հաջողվել էր նաև հանդիպել ծնողների սանկերներին, որոնցից մի մասը Հայաստանից էին։ Փայլուն ռեժիսոր Ռուբեն Մամուլյանի ծնողները իմ ծնողների սեռ սանկերներն էին, եւ մենք շատ ժամանակ ենք անցկացրել միասին։ Ուստի ինձ հաջողվել էր շատ բան սովորել։ որևէ բան կցանկանայիք ավելացնել որի մասին մի գուցե ես չհարցրեցի Well I might mention that Երեխաներից մասին եմ ցանկանում պատմել դուս դրս սառն հայագիտության հետազոտության ազգային ընկերակցության տնօրենն է եւ նա շատ ակտիվ գործունեություն է իրականացնում ես հպարտ եմ նրա կատարած աշխատանքով Իմ մյուս դուս դրա ամեն նյու համշիրում դատավորը նա որպես դատավոր նաև իրականացրել է իմ որդի դեյվիդի մեծ աղջկա հարսանիքի արարողությունը she married my son's david's oldest daughter uh, just a couple of months ago uh, in a civil wedding uh, held in the uh, in david's house here in uh, in washington uh, both my sons david and his younger brother adi are prominent uh, journalists իմ երկու որդիները դեյվիդը եւ նրա փոքր եղբայրը հայտնի լրագրողներ են նրանք փայլուն բաների են հասել եւ ես հպարտ եմ նրանցով հարցում եմ կառավարությունում իմ աշխատանք օգտակարել նաեւ նրանց համար նրանք հասկացան որ կյանքում կան ավելի կարևոր բաներ քան գումար վաստակելը անհրաժեշտ է աշխարհում փորձել դրական բաներ անել եւ արժանի գործերումներ գրավել ուստի կարծում եմ ունենալով փոքր տարիքում կառավարության համար աշխատող իրենց հոր օրինակը երեխաները զգիտակցել են որ գործարարությունից բացի կան ավելի կարևոր գործեր from growing up in a household that valued these things but also being close to activities in the government to see that you know there were there were there were things other than just making money in business շնորհակալություն հարցազրույցի համար